oltre Po, terra di Pino Nero. Un gruppo di amici racconta la viticoltura dell'oltrepò pavese attraverso i suoi Pinon Nero. Da un'idea di Francesco Fabretti. Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nel salotto di Oltrepò, terra di Pinon Nero. Chi vi parla, come sempre, è Francesco Fabretti. Oggi in compagnia di Francesca Seralvo, proprietaria della tenuta Mazzolino e ideatrice del progetto Oltrepò, terra di Pinon Nero. Buon pomeriggio Francesca. Ciao Francesco, buon pomeriggio a te. Come ben sai, i nostri podcast si aprono sempre con una domanda ormai divenuta di drammatica, ovvero che cosa significa per te fare Pinon Nero in Oltrepò Pavese? Fare Pino Nero in Oltre Popavese significa portare avanti la storia della mia famiglia, un po' il sogno di mio nonno che ha iniziato con la produzione di vino a Mazzolino. Significa soprattutto una bella responsabilità perché bisogna forse in Oltre Popavese lavorare il doppio e quindi è una bella responsabilità quella di portare un po' avanti la bandiera del Pino Nero in Italia. Tu hai detto che bisogna lavorare quasi il doppio, io credo di aver capito che cosa intendi tu, però visto che ci stanno ascoltando lo vuoi spiegare anche a chi ci ascolta? Sì, diciamo che l'Oltrepo Pavese ha avuto sicuramente dei momenti di alti e di bassi nella storia. Oggi questo è un momento in grande ascesa per il territorio e quindi dobbiamo, dobbiamo portare avanti questa bandiera con fatica ma con orgoglio. Visto che hai nominato tuo nonno, allora raccontaci come nasce l'azienda Mazzolino. Mio nonno era francese, eh, lavorava in un altro settore, quindi a un certo punto della sua vita viene trasferito per lavoro a Milano. Da bravo francese coltiva in lui la grande passione per il vino e coltiva il sogno di trovare un posto dove da un lato fare il suo vino e dall'altro riunire tutta la sua famiglia. Ed è così che trova questa collina che già tutti all'epoca chiamavano la collina del Pino Nero. Di che collina parliamo? Siamo esattamente a Corvino San Quirico e eh, siamo nelle prime colline dietro Casteggio. Chiuso l'inciso e quindi l'attività di tuo nonno come procede? Lui si ritrova in mano questa azienda che tra l'altro aveva già le vigne perché appunto tutti la chiamavano la collina del Pino Nero, c'era già la cantina che è storica che è del 1800 e lui inizia a ristrutturare e piano piano mettere mano alla cantina, mettere mano alla casa, mettere mano ai vigneti e soprattutto inizia a vinificare. Inizia a vinificare subito Pino Nero? E inizia a fare le sue prime prove di vinificazione negli anni 81-82. Il mio nonno era molto fortunato perché aveva due grandissimi amici, uno era Luigi Veronelli e l'altro era Giacomo Bologna e in una cena che facevano abitualmente insieme a Mazzolino furono loro a indicargli la strada di che cosa avrebbe dovuto fare perché la strada era semplice come ti dicevo c'era già il pino nero a Mazzolino ma era uso eh, vinificarlo in bianco e frizzante inoltre po' e furono loro a consigliare a mio nonno di vinificare il pino nero in rosso le motivazioni erano molte siamo molto vicini al Piemonte abbiamo gli stessi suoli lo stesso terroir la stessa un po' situazione se vogliamo per cui questo pino nero andava assolutamente vinificato in rosso lui non se lo fa dire due volte e così appunto inizia le prime prove fino al 1985 in cui esce sul mercato con la prima bottiglia di Noir te li danno un po' del pazzo soprattutto perché esce con un prezzo di 18.000 lire bottiglia che eh, per l'epoca era un'enormità e, e quindi si prende del pazzo due volte Vogliamo dire una cosa intanto il Noir che tra l'altro abbiamo oggi in assaggio è il vostro Pino Nero portabandiera? Sì, assolutamente Così a volo d'uccello mi permetto un inciso perché hai citato due carichi da 11, cioè Giacomo Bologna Braida e Luigi Veronelli. Non so Luigi Veronelli quali suggerimenti specifici gli abbia dato, però parlando di Giacomo Bologna Braida, come l'hai nominato, io ho detto Giacomo Bologna Braida e Barbera. Quindi mi sono chiesto chissà che suggerimento può avergli dato e mi è arrivata la risposta proprio pensando al fatto che fece con il Barbera una sorta di rivoluzione grazie al suo bricco dell'uccellone che era un Barbera vinificato in legno piccolo e quel vino stava lì a testimoniare per conto e per nome di Giacomo Bologna come la Barbera fosse un vitigno talmente importante da poter reggere bene anche il legno piccolo per cui mi piace immaginare che Giacomo Bologna abbia detto a tuo nonno usa il legno piccolo per questo pino nero. Chiuso l'inciso, possiamo considerare un primo turning point di della storia di Mazzolino? 
Sì, assolutamente. Eh, dopo 15 anni, eh, quindi diciamo dall'85 al 98-99 eh, di prove, mio nonno decide che arriva il momento di fare veramente con il pino nero un vero miglioramento. E quindi, eh, sai, ti dicevo, mio nonno era francese, leggeva il Figaro e eh, una domenica mattina legge questo quotidiano nel quale si parla di questo giovane enologo greco che si chiama Kyriakos Kinigopoulos, che ha studiato a Bonn e questo eh, giovane enologo sta rivoluzionando le vinificazioni in Borgogna, per cui pare espertissimo di pino nero e sta portando delle tecniche innovative. Non è che mi puoi fare qualche esempio? Per esempio è lui che ha un po' introdotto il principio della macerazione per fermentativa a freddo, per cui questo articolo di giornale lo, 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 lo eleva diciamo, a pu- nuovo punto di riferimento delle vinificazioni. Mio nonno decide di chiamarlo e quindi il racconto oggi è molto divertente perché è raccontato da Kiriakos che ci segue ancora oggi, ci dice che eh, riceve una domenica mattina sul suo telefono di casa una telefonata di uno strano signore, mezzo italiano, mezzo francese, che gli dice, guarda, io produco pino nero in oltrepo pavese e voglio conoscerti perché voglio che tu venga eh, ad aiutarmi a fare pino nero. E quindi, Chiriacos, possiamo definirlo una sorta di trade d'union tra il lavoro di tuo nonno e il tuo lavoro, che se ho capito bene è ancora, come dire, coadiuvato da Chiriacos. Sì, sì, assolutamente. Lui ci aiuta ancora oggi, quindi dal 1998, quando è arrivato, ad oggi. E mi fa sorridere pensare che una delle primissime cose che lui, eh, diciamo, ci ha imposto quando è arrivato a Mazzolino è stata eh, legata alla bottiglia, perché all'epoca mio nonno imbottigliava in una bordolese il pino nero e lui ha detto io non ho mai visto un pino nero imbottigliato in una bordolese, quindi la prima cosa che dovete cambiare immediatamente è la bottiglia. Per quanto riguarda la tua collaborazione con Kiriakos... Quali sono stati gli aspetti che dal tuo punto di vista sono stati quelli più fondanti una volta che sei entrata in contatto con lui? Ma sai, ehm, io prima di entrare in azienda facevo eh, un'altra vita perché facevo l'avvocato e solo in un secondo momento eh, mio nonno dieci anni fa mi ha chiesto se volevo entrare io in azienda e, e occuparmi appunto di Mazzolino. Questa domanda come l'hai accolta inizialmente? Eh, per me in realtà era un po' un sogno, nel senso che mia mamma si è occupata di Mazzolino per vent'anni, io ci sono cresciuta, io andavo con mia mamma al Vin Italy quando ero piccola e aspettavo annoiata nello stand che lei finisse gli appuntamenti, per cui in realtà eh, ho studiato altro perché pensavo di, di dover fare altro, quando poi sai, siamo dodici cugini non era per niente scontato che, ehm, che mio nonno mi chiedesse di, di seguire il, il lavoro di mia mamma e quindi eh, quando effettivamente me l'ha chiesto per me è stato bellissimo ho capito toglimi una curiosità come ha fatto Kiriakos a farti innamorare del Pino Nero? Kiriakos è stato veramente l'artefice del mio totale innamoramento per il mondo del vino perché mi ha più volte invitato ad andare in Borgogna perché che fa veramente la differenza i viaggi che uno fa eh, i vini che uno assaggia le persone che uno incontra e e lì eh, capisci veramente tante cose ti si apre veramente un mondo Eh, per me la Borgogna rimane un punto di riferimento considera che Kiriakos viene a Mazzolino quasi una volta ogni due mesi e io vado in Borgogna tre, quattro volte all'anno e e mi rendo conto che è un grandissimo privilegio una grandissima fortuna perché vado con lui dai suoi eh, vignaioli e quindi entro in cantine che sono normalmente inaccessibili assaggio vini che normalmente non, non sono assaggiabili e soprattutto conosco delle persone che sembrano dei miti da fuori e poi invece sono, sono persone diventano amici per cui ti apre una porta a un mondo speciale ecco che altrimenti sarebbe totalmente inaccessibile avrò delle domande quando assaggeremo i pino nero che hai portato oggi che sono come ho già detto il noir e il Terrazze Alte che poi ci spiegherai perché si chiama Terrazze Alte in relazione alla Borgogna anche se come ho già detto proprio la puntata scorsa in questo sostenuto anche dal parere di Gianfrancois Cocard che so aver lavorato con voi non è giusto rapportare sempre un pinon nero alla Borgogna esistono tanti pinon neri in tante parti del mondo e ognuno con la sua specificità Soprattutto perché, mi permetto di aggiungere, il pino nero lo sposti di 50 metri da una vigna all'altra e cambia completamente la sua espressività, cioè parliamo di un pomar e parliamo di un volné e sono due eh, vini completamente diversi. E mi hai parlato di pomar e volné che sono tutti e due in Côte d'Ebonne e sono confinanti. Se ci mettiamo al posto di loro un confronto tra un pomar e un fixano, un marsanné che stanno al nord della Côte de Nuit, stiamo parlando proprio di due vini completamente diversi, quindi capisco perfettamente quello che 
hai voluto dire tornando a noi quando tu entri in azienda che tipo di firma cominci a lasciare dentro Mazzolino? Intanto entro con grande umiltà perché io conoscevo per passione ma non lavorativamente parlando l'azienda e quindi entro con grande umiltà e soprattutto ehm, rispetto per quello che è stato fatto. Io ho, ho chiaro che quello che è stato fatto prima di me è veramente qualcosa di, di importante, la tradizione che abbiamo in azienda da noi va assolutamente rispettata. Ad esempio eh, ho avuto la fortuna di trovare una squadra molto eh, stabile e compatta, considera che le persone che lavorano a Mazzolino lavorano a Mazzolino da 20-30 anni, il trattorista già come con noi da 27 anni credo, quindi sai entrare con grande rispetto, rispettare quello che c'è, imparare da tutti, da quelli che sono lì. L'unica cosa che io ho fatto, cui sono, sono fiera appunto, è stato trovare quello che oggi è veramente il mio braccio destro, anzi forse lui è il capo, dico sempre ridendo dell'azienda, che è Stefano Malchiodi, che è l'enologo e agronomo nostro in azienda. Io trovo assolutamente interessante una cosa che hai appena detto e mi sembra il caso di sottolinearla parlando di Stefano Malchiodi tu l'hai definito enologo agronomo se io penso a anche soltanto dieci anni fa si parlava soltanto dell'enologo come se tutto quello che riguardasse il vino avvenisse attraverso la magia della cantina mentre la figura dell'agronomo nel migliore dei casi era quella un po' sfigata e invece stiamo capendo che se vogliamo intervenire il meno possibile in cantina e se in cantina vogliamo giocare pulito dobbiamo avere delle uve eccellenti e se quelle uve eccellenti non le facciamo nascere eccellenti dalle piante non è che ce le porta la cicogna dentro un fagottino quindi assolutamente sono d'accordo con te sull'importanza di avere una precisa e puntuale figura agronomica all'interno dello staff aggiungo per darci un'idea delle proporzioni del lavoro i nostri 20 ettari abbiamo 5 persone fisse in campagna e una in cantina quindi questo ti dà veramente l'idea dell'importanza del lavoro che c'è in vigna rispetto al lavoro che, che c'è in cantina quando poi mh, hai detto benissimo che il vino si fa in vigna questo è lo slogan che si sente dire ma è esattamente così eh, nel senso che quando le uve arrivano perfette in cantina il lavoro da fare è ben poco va solo rispettato anzi quello che la natura ci ha dato senti cos'altro hai introdotto con il tuo arrivo in cantina? Quando io sono arrivata in cantina mi sono accorta che il lavoro sul pino nero in rosso era stato molto ben avviato e mi sono resa conto anche che forse avevamo bisogno di un piccolo aiuto sul metodo classico. Ed è così che ho chiesto a Kiriakos di aiutarci anche sul metodo classico. Lui, devo dire, mi ha dato una risposta che mi ha lasciato un po' perplessa, perché mi dice, ma io non lo so fare lo spumante, io faccio i vini tranquilli. Il che mi ha lasciato abbastanza stupita, perché poteva rispondere diversamente, ma mi mette in contatto con un suo compagno di studi, che si chiama Dominique Leboeuf, che all'epoca, quando ha iniziato ad aiutarci al lavoro sul metodo classico, era il capo della stazione no technique du champagne oggi segue vignaioli come Beresh, Savar, Mousset per cui veramente segue delle vignaioli importanti e quindi questo è stato forse uno dei primi lavori che io ho portato avanti quando sono arrivato perché appunto eh, mi, mi piaceva l'idea di, di, di portare un piccolo miglioramento anche sul, sul metodo classico ormai sono nove anni di collaborazione con lui devo dire che i risultati sono, sono veramente importanti Aiutami a capire una cosa perché devo un attimo fare mente locale anch'io. Avevate comunque dei vigneti di pino nero atti a metodo classico già o avete dovuto partire con l'impianto? Assolutamente, avevamo già da tempo vigneti da metodo classico. Abbiamo una piccola vigna esposta completamente a nord, circondata da un bosco e ehm, da lì facciamo il, il croisé. Peraltro mia mamma è stata una eh, delle prime diciamo, sostenitrici del progetto croisé eh, quando eh, fu creato nel 2006 e fu una delle prime sostenitrici quindi noi eh, lo spumante da pino nero lo facciamo da, da sempre ecco. a proposito di quello che mi hai appena detto io mi ricordo proprio in quegli anni diciamo le prime degustazioni ne ricordo una tutta incentrata sul croisé e ricordo che ci fu un periodo in cui il croisé proprio come prodotto tipico che vogliamo spiegare cos'è Uh, dunque nasce come DOCG dell'Oltrepopavese nel 2006 e uh, sostanzialmente si selezionano nel territorio i cru maggiormente adatti per fare questo vino e si mh, redige un disciplinare che impone la vinificazione rosata e con determinate appunto regole da disciplinare. Per cui proprio la parola croisé viene dalla crasi tra cru e rosé. Eh, quello che volevo dire è legato al fatto che appunto ci fu un periodo intorno a cavallo del 2010, diciamo 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
ci fu un periodo in cui anche la stampa di settore, io parlo ad esempio della rivista Bibenda che ricevevo, in quanto eh, i soci Ice, come ti ho detto, a Roma erano Bibenda, e si parlava del Croisé, ricordo ancora una lunghissima orizzontale di Croisé fatta da Daniele Maestri, un sommelier che purtroppo ci ha lasciato, un maestro, un insegnante che purtroppo ci ha lasciato, un uomo dalla conoscenza sconfinata. E quello che io mi domando è, nonostante tutto questa, passami il termine in senso molto neutro, pressione per far conoscere questo croisé, oggi mi pare che non se ne parli poi così tanto, nonostante, devo dire, che i croisé che ho assaggiato anche del vostro gruppo sono dei prodotti assolutamente degni di attenzione. Te la sentiresti di dirmi come mai, secondo te, il croisé è finito un po' in ombra? Secondo me, in una parola, è molto semplice. Il croisé è un vino complicato da fare, molto complicato. E eh, qual è il risvolto di, di questa medaglia? Che quando sono state fatte, come giustamente dicevi tu, le prime presentazioni, eh, subito, dunque, il disciplinare impone 24 mesi sui lieviti, quindi due anni dopo, tre anni dopo, si fanno le primissime presentazioni di questo marchio appunto con sortile. Il risultato qual è? Che si presentano 20 vini, uno diverso dall'altro, un po' di confusione. Oggi, dopo vent'anni che le aziende lavorano su questo vino, si è capito dove si vuole andare, che vino si vuole fare, come si ottiene il colore. Avere una tipologia di vino con banalmente lo stesso colore o, o lo stesso approccio, la stessa idea, ci vogliono vent'anni ed è oggi che si assaggiano, come giustamente dicevi tu, dei, dei buoni prodotti rappresentativi di una categoria, cioè si possono accomunare e dire ah guarda questi sono i croisé, vent'anni eh, fa era sicuramente più complicato. Vi sponda, parlando del croisé, hai parlato di una tecnica produttiva di cantina, però io ti faccio fare un passo indietro non sul croisé e siccome ti ho già anticipato che io sono una persona molto sensibile alle tematiche cosiddette naturali ti chiedo che tipo di approccio avete in vigna con il vostro agronomo? Noi abbiamo la fortuna di avere un'azienda piccola perché abbiamo 20 ettari vitati e 20 ettari sono quasi un giardino considera che la nostra casa è circondata dai vigneti quindi l'approccio che è sempre stato adottato da, da mia mamma, da mio nonno prima di me è quello del rispetto assoluto cioè del, del, del bio che però all'epoca non si chiamava bio quello che non era stato fatto che io ho portato avanti perché penso che bisogna dar contro anche alle regole è stata ottenere la certificazione perché mia mamma non aveva mai avuto né il tempo né forse la voglia di occuparsi della questione burocratica però ecco io invece ritengo che forse il mio passato da avvocato mi, <ride> mi lega alle, alle regole quindi insomma ho pensato pensato che fosse importante ottenere appunto la certificazione. E al di là della certificazione, che comunque io ritengo sempre utile, ci vuoi parlare un po' di che tipo di operazioni mettete in campo, perdona il gioco di parole, nella vigna, in nome appunto di questo approccio ecosostenibile? Usiamo solo rame zolfo, applichiamo la tecnica del sovescio, per esempio, che è tecnica antica che usavano i babilonesi, il principio di rotazione delle culture dei babilonesi e noi la applichiamo alla vigna noi ovviamente la vigna non la possiamo estirpare quindi non possiamo cambiare radicalmente quello che abbiamo nel, nel nostro terreno però eh, seminiamo a novembre eh, delle semine cosiddette polifunzionali che selezioniamo eh, una ad una e, e cerchiamo di arricchire in maniera naturale il nostro vigneto poi sono cambiate tante cose dall'epoca di mia mamma eh, per esempio il principio della vigna giardino diciamo del, degli anni Ottanta, della vigna tutta bella pettinata tutta bella ordinata non, non, non la usiamo più noi anzi eh, cerchiamo di incentivare la produzione di foglie affinché creino ombra per, per coprire i nostri grappoli per cui eh, non ti dico ogni tanto viene mia mamma in azienda e dice ma eh, no non ogni tanto quando viene nel periodo mi dice ma qui qualcuno si occupa della campagna o adesso la domanda come dire conseguente potrebbe essere e in cantina cosa fare ma in realtà questa me la tengo in canna per quando parleremo dei vini e lì vino per vino mi racconterai poi in cantina che tipo di azione mettete in gioco per arrivare alla sua produzione però diciamo la verità qui è come se stessimo un po' ignorando l'elefante nella stanza e l'elefante nella stanza è il fatto che se questo podcast si chiama oltre po' terra di pino nero è perché c'è un gruppo di amici barra produttori che si è riunito non so usa tu il termine giusto sotto questo nome sotto questo marchio oltre po' terra di pino nero marchio che è stato depositato proprio da te quindi diciamo che tu sei il motore primo, direbbero i filosofi greci, eh, di questa iniziativa. Ce la vuoi raccontare, finalmente? 
Eh, in realtà nulla sarebbe successo se non fossimo stati tutti d'accordo, quindi è vero che l'ho promossa io, ma ovviamente da soli non si fa mai niente come al solito, ma le nuove generazioni dei vignaioli dell'Oltrepo Pavese eh, siamo mh, di base amici prima di tutto e ci è sempre capitato di incontrarci, di degustare tra di noi, di assaggiare ed è un po' così che è nata la, 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 l'idea di Oltre Potter di Pino Nero perché mh, ci siamo in una di questi incontri, in una di queste riunioni un po' detti ma perché non ci mettiamo tutti insieme e non ci presentiamo tutti insieme a un pubblico eh, come fanno banalmente poi gli altri territori, per cui è semplicemente eh, copiare quello che di bene fanno gli altri, e perché non ci presentiamo alla stampa, al trade, quindi a, al settore come un gruppo unito di, di, di produttori di Pino Nero, ed è così che nasce Oltre Potter di Pino Nero, perché poi ehm, la, la, Oltre Potter di Pino Nero è poi alla fine una manifestazione che noi facciamo l'ultimo weekend di settembre in Oltrepo, dove eh, presentiamo eh, tutti i nostri vini doc di OCG eh, a base di Pino Nero alla tenuta Pegazzera. Il primo anno eh, l'abbiamo fatto in autonomia noi, tra, tra, tra appunto vignaioli, amici, ci siamo messi, abbiamo organizzato ed è stato un bel successo. Dopodiché eh, io eh, penso che è giusto eh, mettere in mano alle persone... Ehm, alle persone giuste certi lavori, quindi eh, penso che la promozione dei vini del territorio sia giusto eh, demandarla al consorzio e quindi dall'anno scorso, che poi è stato l'anno 2, diciamo, di Oltre Potter di Pino Nero, abbiamo un po' passato lo scettro al consorzio che si occupa adesso di di organizzare la manifestazione e altre manifestazioni durante l'anno in giro per l'Italia per promuovere appunto eh, l'Oltre Po come terra di Pino Nero. Chiarito questo rapporto di amichevole coesistenza con il consorzio, veniamo alla degustazione dei vini che hai portato, che sono il Terrazze Alte e il Noir. Prima di entrare nello specifico di entrambi i vini, io ti devo fare una domanda. Perché il vostro logo riporta, cosa sono, due galli uno contro l'altro? Sì, sono due galli, ma non uno contro l'altro. Mio nonno, quando arrivò in azienda, trovò due galli di ferro battuto, diciamo, un po' abbandonati lì, e ne fece il suo logo ma la cosa divertente del, della nostra etichetta il logo è fatto di piccoli pixel disordinati sì sì no ci ho fatto caso ci ho fatto caso perché prima della puntata io monto tutta la parte dei file video e, e dei jpeg da mettere sul video statico e stavo cercando appunto il logo di Mazzolino il primo logo che ho aperto ho detto ma questo è tutto pixelato apro il secondo pixelato il terzo pixelato ho detto fammi andare direttamente sul sito di Mazzolino a vedere ho detto dico, no allora ho proprio capito è pixelato il logo sì, ed è divertente perché tra i consigli che Luigi Veronelli diede a mio nonno fu quello di eh, chiamare il suo genero eh, Bersanetti eh, a disegnare le etichette. Bersanetti all'epoca era un giovanissimo grafico perché le nostre etichette sono le stesse da, dal giorno 1, per cui eh, fu lui a disegnare le etichette e a disegnare il logo. E questi pixel rappresentano un po' il disordine dei vigneti dell'Oltrepopavese. L'Oltrepopavese è terra eh, veramente agricola, veramente di, di contadini, è terra di incrocio, di tradizioni contadine. Quindi sostanzialmente se ci fai caso, quando eh, sei venuto a trovarci avrai notato che eh, ciascun contadino aveva ah, la sua vigna e pianta eh, le vigne nell'ordine che vuole. Quindi non c'è una uniformità di, di sistema, non è tutto a giro poggio, a ritocchino, cioè è semplicemente un po' casuale. Lui, eh, Bersanetti, rappresenta con questi pixel un po' disordinati del nostro logo, eh, la, il disordine che incontra arrivando in Oltre Popavese la prima volta quando fu chiamato da mio nonno. Adesso cominciamo a parlare del Terrazze Alte, dal nome Terrazze Alte, perché io una mezza idea ce l'ho, insomma non è che ci voglia chissà quale fantasia per immaginare il perché, però me lo lascio spiegare da te, Terrazze Alte perché? Sì, eh, dunque Mazzolino insieme al Noir dall'inizio facciamo questo vino che si chiama Terrazze, un assemblaggio di eh, cinque vigne con il Terrazze. Volevamo un po' dare l'idea di che cosa fosse il Pino Nero a Mazzolino. Negli anni ci siamo accorti che più che differenza tra un vigneto e un altro, c'era molta più differenza tra la parte alta e la parte bassa della collina. I nostri vigneti sono ovviamente in collina e molto pendenti, per cui la parte alta della nostra collina dà proprio un diversa eh, impostazione del vigneto sostanzialmente quindi già dal 2017 abbiamo iniziato a vendemmiare in due momenti separati la parte alta e la parte bassa della vigna per poi però confluire tutto nel terrazzo nel 2020 per la prima volta abbiamo deciso di eh, imbottigliare separatamente quella parte alta della collina e chiamarla molto semplicemente terrazze alte quindi è la parte alta delle vigne del terrazzo detto che questo vino proviene dalla parte alta delle vostre terrazze Presumo che parta tutto da una prima vendemmia con una selezione in pianta? 
è una selezione in pianta che fa già la pianta perché la parte di vigna in alto è molto più sofferente, è molto meno produttiva della parte bassa, quindi in realtà sono vigneti alla fine molto meno produttivi rispetto a giù e quindi è una selezione che si è già fatta in autonomia. L'idea che c'è dietro questo vino è di intrappolare il frutto nella bottiglia, quindi anche a livello di vinificazione si cerca di rispettare il più possibile il frutto e solo acciaio, non, non c'è legno, non ci sono orpelli e l'idea appunto è quella di prendere il frutto e di incastrare questi profumi, questo frutto maturo all'interno della bottiglia. Questa è un po' l'idea che c'è dietro questo vino. Affinamento di quanto tempo parliamo? Imbottigliamo dopo la vendemmia successiva, quindi abbiamo 11 mesi, quasi 12 di affinamento in acciaio. Una volta imbottigliato lo mettiamo sul mercato, diciamo, è un vino eh, che ha appunto l'idea di una pronta beva, è il classico pino nero, eh, giovane, fresco. Adesso vediamo, lo annusiamo e sentiamo se è da pronta beva. La mia prima impressione è che, fatto salvo il fatto che per il mio amore sviscerato, per i pinoneri, per me tutti i pinoneri sono da pronta beva. Ma detto questo, io mi sento di poter dire che questo, almeno al naso, è un vino che proprio così, facile facile, semplice semplice, non lo trovo. Mi sembra un vino piuttosto articolato. Soprattutto, visto che tu hai toccato, parlando di Borgogna, Volné Pommar, continuiamo con questo gioco sapendo che è un gioco che non ha nessuna volontà di fare paragoni. E effettivamente l'impianto olfattivo di questo vino, in qualche modo, modo con tutte le debite precisazioni ricorda un po' quei pinoneri posti nel meridione della Côte de Bune e quindi parliamo di Pommare e di Volné quindi questi pinoneri un po' maschi un pochino articolati complessi insomma pinoneri che richiedono la giusta attenzione da parte del bevitore adesso vado ad assaggiare per sentire tutto il compendio gustativo che ne ricavo allora, partendo per via retrolfattiva dal naso, parliamo di un pino nero, dove oltre ai classici richiami di fragolina di bosco e di ciliegia, anche abbastanza matura, trovo sentori di carattere ematico ferroso e anche un tocco di arancia sanguinella. Mi piace molto questo richiamo all'arancia sanguinella, quel, quel, quel rosso lì, è esattamente quel quello che trovo che... anch'io. Quel rosso che però ha anche una dimensione citrica. Questa acidità si percepisce in bocca, insieme ad un leggerissimo accenno di tannino e una pazzesca sapidità pazzesca non nel senso che c'è tanta ma che è proprio ben misurata e ben dosata per stare lì e per tenere in piedi il vino un vino che faccio uscire per un attimo l'ex commerciante che è in me questo non è un pino nero né entry level né un vino da suggerire ad una persona che non ha mai bevuto pino nero questo è un vino che suggerirei a una persona che magari si è già comprata qualche pino nero dell'oltre pavese per rimanere in zona pagati che ti posso dire 10, 15, 14, 15 euro questo è un vino che se vale il principio del rapporto prezzo qualità in questo caso dovrebbe avere dal mio punto di vista un prezzo un tantino più elevato e quindi arriva come un treno la domanda questo vino in un'enoteca non in un ristorante in un'enoteca a che prezzo lo trovo? questo vino lo trovi sui 25 euro non mi ero sbagliato non può essere un vino entry level non può essere cioè io sono contento sia chiaro io sono molto contento di bere un pino nero così però è giusto che chi ci ascolta sappia che questo non è il pino nero facile di pronta beva a volte tra l'altro mi permetto una piccola punta polemica si tende a fare il pino nero un po troppo di pronta beva Ecco, secondo me, se posso permettermi di, di aggiungere qualcosa alle tue note di degustazione, questo è un po' il plus del nostro terroir, cioè a differenza di altri territori, c'è un po' più di carattere nei nostri pino nero, ci portiamo dietro l'argilla che abbiamo, ci portiamo un po' più di spalla, un po' più di consistenza, ecco, che, che secondo me è veramente una nota caratteristica dei nostri vini, proprio in generale, diciamo, proprio dell'oltre popavese. E adesso veniamo, come hai giustamente detto, al portabandiera dell'azienda, il Noir, primo anno di produzione ufficiale 1985, prosegui tu. Primo anno di produzione ufficiale 1985, ultima annata in commercio, eh, questa che ti ha portato oggi, 2019. Tra l'altro una eh, nota interessante, mio nonno da bravo francese, ehm, da sempre ha messo via 4-500 bottiglie all'anno per ciascuna delle sue vendemmie e ovviamente anche lì ancora una volta gli davano del pazzo perché si diceva ma vendi lo stovino, cosa te lo tieni a fare? E invece oggi è veramente un patrimonio perché abbiamo eh, le annate 
tutte le annate dalla 1985 a oggi, eh, ovviamente in minori quantità perché nel frattempo sono state vendute, ma sono eh, veramente, veramente, veramente interessanti. Cioè. Toglimi una curiosità, così facciamo un po' di promozione anche se non vengo pagato per questo. Quale annata suggeriresti del noir fra quelle vecchie? Secondo te è quella che è proprio, come dire, mamma mia. Ti devo dire che recentemente ho bevuto una 2004 che non è vecchissima ma era strepitosa. Abbiamo bevuto eh, in un ristorante recentemente da un cliente una 95 ed era informissima e questo è proprio la, la, la longevità dell'oltrepopavese secondo me è lì il, mer- il vero merito ti dico cioè una vecchia bordolese ovviamente ancora dei tempi di mio nonno ma, ma un vino di una freschezza e incredibile per cui veramente e veramente questo è l'oltre popavese, secondo me la longevità di questi pino neri è sorprendente. E per fare questi pino neri, che come direbbe Dante sembrano scesi in terra miracol mostrare, come si procede? Sto parlando esclusivamente del noir in questo momento. Il noir, come ti dicevo, siamo su una unica vigna qui in cima alla collina dove abbiamo un bello strato di argilla, siamo un metro venti, un metro e trenta di argilla, che non è sceso giù a valle perché proprio possiamo parlare di un plateau in cima alla nostra collina e sotto questo metro e mezzo di, di argilla abbiamo un po' il tipico terreno che, che abbiamo noi, che è questa marna tortoniana che è fatta di, eh, di calcare, di, di gesso, quindi un terreno bianco. E vendemmia ovviamente a mano in cassetta eh, in un quarto d'ora siamo in azienda eh, li raspiamo ma non pigiamo le uve quindi eh, scendiamo in queste vasche eh, tra l'altro che introdusse Chiriacos nel, nel, negli anni 2000 a Mazzolino sono delle vasche larghe e quadrate quindi non, non immaginarti quelle vasche alte un po' tipiche sono un po' atipiche e sono delle, delle vasche che, che ha introdotto lui, perché lui ha veramente introdotto il principio del rispetto del pino nero. E lui dice sempre questa frase, che poi è verissima, dice «Con il pino nero è molto facile fare eh, un buon vino rosso, è molto difficile fare un buon pino nero». E questo è molto vero, è molto vero. E, e uno, dei principi, uno dei primi principi che lui ha portato in azienda da noi è stato quello della delicatezza. Quindi introduce queste, queste vasche larghe, eh, che permettono diciamo, una maggior superficie di contatto tra il mosto e le bucce per evitare sostanzialmente di toccare eh, e di eh, fare rimontaggi e follature sostanzialmente quindi cercare eh, una sorta di infusione ma eh, senza toccare facciamo un primo periodo di macerazione prefermentativa a freddo 7, 8, 9, 10 giorni anche eh, di estrazione a freddo lui Um, la chiama uh, un'extraction gentille, cioè sostanzialmente estrarre i profumi, i colori senza l'aggressività dell'alcol. Quando poi siamo soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto, a quel punto lì lasciamo partire la fermentazione e uh, possiamo svinare nel momento in cui siamo soddisfatti sostanzialmente perché abbiamo estratto uh, in maniera non aggressiva tutto quello che c'era estra- da estrarre dalle bucce e dall'uva. A quel punto lì ehm, il noir poi va in barrique. La scelta dei legni è sicuramente un passaggio fondamentale e ti devo dire che ehm, l'aiuto di questi grandi consulenti ehm, serve quasi più su queste scelte piuttosto che sulla eh, vinificazione, sul sul day by day della cantina. Cioè io posso serenamente dire che ehm, il vino nel nel quotidiano da noi è, è seguito e fatto da Stefano Malchiodi che è appunto l'enologo agronomo di cui ti parlavo prima ma eh, un aiuto come quello di Chiriacos è sicuramente fondamentale in queste macro scelte diciamo che ti apre un po' la mente eh, su quello che tu probabilmente non conosceresti neanche io dico sempre sai nella vita di un vignaiolo eh, tu quante chance hai di fare il tuo miglior vino? Boh 30 40 forse, quante vendemmie hai? Chiriaco se ne vede 200 in un anno, vede le scelte di 200 cantine ogni anno, per cui è un acceleratore di conoscenza. Una volta imbottigliato, ha un periodo di riposo questo vino in cantina? Sì, eh, dopo che abbiamo imbottigliato stiamo circa un anno e mezzo in affinamento in, in vetro. Bene, allora andiamo a sentire che cosa ci riserva questo vino al naso. Senza neanche entrare nel dettaglio di quello che una prima brevissima annusata può dare, la prima cosa che mi sento di dire è che si percepisce nitidamente come il Terrazze Alte prima e il Noir adesso vengano dal medesimo progetto, se così possiamo definirlo, insomma, non voglio dire dalla stessa mano, però il concetto è che c'è un minimo comune denominatore che è presente in tutti e due, anche questo è un vino di spalla, è un vino con una sua struttura, 
non è un vino pesante, almeno al naso non si avverte pesantezza, poi vedremo in bocca, però chiaramente stiamo sempre in quella soglia gusto olfattiva lì, siamo sempre su quel ribes nero, un tocco di mora selvatica, quell'arancio che si riconferma. Qui ci aggiungerei, oltre ai richiami olfattivi che ho sentito prima, anche una punta molto leggera di incenso del Monte Ados, che è un incenso delicatissimo proprio, delle note anche leggermente di sottobosco fungino. Adesso sentiamo in bocca. Per spiegare la bocca di questo vino, credo che il suggerimento più intelligente sia quello di dire riavvolgete l'ascolto di una decina di minuti, ascoltatevi quello che vi ho detto relativamente al Terrazze Alte, poi aggiungeteci un tannino di grandissima qualità estrattiva e anche eh, di grandissima salivazione. Sento un pochino meno sapidità rispetto al Terrazze Alte, sento più arancia, i richiami ematico ferrosi sono leggermente meno intensi in questo caso e c'è una maggiore componente fruttata ma rimaniamo sempre comunque in quell'ambito dei pinon neri che hanno un profilo maschile diciamo non è il pinon nero facile che ti conquista in maniera ripeto la provocazione un po' superficiale anzi mi permetto di aggiungere visto che tu hai definito maschile questo pinon nero e da un certo punto di vista io mi ci ritrovo in questa definizione però per me il pinon nero è tanto maschile quanto femminile e quando dico che questo pino nero è anche femminile, alludo al fatto che è un pino nero che va conquistato. È un pino nero che mostra con un elegantissimo surplus di essere fatto di una stoffa di un altro livello. E se tu te lo vuoi godere questo vino, non puoi spalancare la bocca e berlo a secchiate. Questo è un vino che va sorseggiato con delicatezza. Purtroppo noi non abbiamo il tempo, ma questo è un vino che si dovrebbe bere sorsettino dopo sorsettino in un arco temporale di almeno tre ore per vedere come questo vino evolve perché si percepisce nitidamente che è un vino che adesso che lo stavo riannusando già di un micron era mutato. E come dire, lo sai, anche qui io da ex commerciante un'idea ce l'ho. Però te la devo fare lo stesso la domanda. In Enoteca questo vino a che prezzo lo trovo? Eh, in Enoteca al Noir lo trovi sui 45 euro. È inevitabile. Mi ha ricordato molto all'assaggio proprio il profilo estrattivo del pino nero di punta, poi il poggio della buttinera di Travaglino. Che poi non so, siete vicini voi come produttori? Assolutamente sì, sono proprio la collina, due colline più in là rispetto a noi, per cui è un ottimo riferimento sicuramente. A questo punto mi sono rimaste le due domande con cui si concludono i nostri incontri che sono rispettivamente la prima. Se un eno appassionato avesse il piacere di farsi una gita in oltrepo pavese, perché dovrebbe venire a trovare la tenuta Mazzolino? Deve, dovrebbe venire prima di tutto in oltrepo pavese, ma ehm, perché? Perché secondo me l'oltrepo pavese rimane... Eh, oggi uno degli ultimi eh, territori davvero affascinanti perché ancora realmente agricolo io trovo un fascino nelle nostre colline ma perché forse proprio perché non sono ancora state invase da, ehm, da, da, dall'onda della grande moda sai, dei, 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 dei grandi passaggi ma, ma ci sono ancora delle realtà veramente eh, agricole come una volta e, e, e questo è quello che rende l'oltrepopavese per me oggi veramente veramente affascinante eh, poi dopo quando arriva in oltre Papavese, <ride> eh, se viene a Mazzolino, beh per noi è un piacere accoglierlo perché per noi poi è un piacere raccontare, far vedere quello che facciamo, fare una passeggiata nei vigneti perché poi ehm, sono lì eh, proprio attaccati alla casa e per cui, ehm, per cui è proprio un piacere per noi far vedere quello che facciamo, dove lo facciamo. E la seconda domanda invece è... Se il medesimo è un appassionato, questa volta la passeggiata non la fa fino all'oltre Popavese, ma la fa fino all'enoteca di fiducia. E nell'enoteca di fiducia trova un vino a firma tenuta Mazzolino. Perché dovrebbe comprarlo? E secondo me dovrebbe comprarlo perché eh, se eh, è appassionato soprattutto in particolare di Pino Nero eh, può avere modo di, di, di scoprire un po', possiamo dire, una delle aziende che ha eh, iniziato per prime forse a lavorare sul Pino Nero vinificato in rosso eh, perché appunto come ti raccontavo mio nonno è stato un po' uno dei primi e quindi eh, forse avere la curiosità di, di, di scoprire eh, dove ci ha portato il lavoro di 40 anni, 40 vendemie e dove siamo arrivati oggi. Ecco. Mi sembra non ci sia molto altro da aggiungere se non ringraziare Francesca Seralvo, 
proprietaria della tenuta Mazzolino e ideatrice del progetto Oltrepò, terra di Pino Nero. Grazie mille Francesca. Grazie a te Francesco e grazie soprattutto per aver dato voce al nostro gruppo di amici e produttori perché eh, il tuo è veramente un bel progetto e, ed è stato un piacere stare qui a chiacchierare con te. E salutare tutti voi dandovi appuntamento fra una settimana circa. A risentirci e buon proseguimento di giornata. Baby!